ఎటువంటి మనిషి అయినా దృఢంగా ఉండాలంటే ఎముకలు బలంగా ఉండాలి శరీరాన్ని సమిష్టిగా మోసే ఎముకలకి ఎన్నో వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి రికెట్స్ అనేది కూడా ఒక రకమైన ఎముకల వ్యాధి ఎముకలు వంకరపోవటాన్నే రికెట్స్ అంటారు కేవలం ఎండలో తిరగకపోవడంతో వచ్చే జబ్బు ఇది చూడ్డానికి చాలా చిన్న సమస్యగానే కనిపించిన నగరంలో లక్షలాది మంది డి విటమిన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారు ఎక్కువగా స్కూల్ చిన్నారుల్లో ఈ సమస్య కనిపిస్తోంది రికెట్ వ్యాధికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శిశు దశలో పౌష్టిక ఆహారం అందించకపోవటం వల్ల పిల్లలు చాలా రకాల వ్యాధులకు గురవుతుంటారు అందులో ముఖ్యంగా వచ్చే వ్యాధి రికెట్స్ ఎక్కడైతే పిల్లలకు పౌష్టిక ఆహారం లోపిస్తుందో అక్కడ రికెట్స్ మహమ్మారి తెస్టేసుకుని కూర్చుంటుంది తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ డి కాల్షియం లాంటివి లోపించటం వల్ల ఎముకలు దృఢత్వాన్ని కోల్పోయి వంగిపోతాయి ఇలా ఎముకలు వంగిపోవటాన్నే రికెట్స్ అంటారు జీర్ణ వ్యవస్థలో లోపాలు కూడా రికెట్స్ వ్యాధికి ప్రధాన కారణాలు తల్లి రక్తంలో విటమిన్ డి లోపించటం వల్ల కూడా పుట్టబోయే బిడ్డకు రికెట్స్ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి గర్భిణీ స్త్రీలకు సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా అందాల్సింది పేదరికం కరువు ఆకలి కారణాల వల్ల పోషక ఆహారం లోపించి చిన్న వయసులో పిల్లలు రికెట్స్ వ్యాధికి గురవుతుంటారు యువకులు కూడా రికెట్స్ వ్యాధికి గురవుతున్నప్పటికీ ఇది చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా వచ్చే సమస్య రికెట్స్ అనగా చిన్నపిల్లలు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వలన వచ్చే కండిషన్ అని అంటాం అనమాట సాధారణంగా మనం ఈ రికెట్స్ ఎవరిలో చూస్తామంటే సరిగ్గా సన్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం వలన లేకపోతే వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ డి లోపం ఉండడం వలన ఈ రికెట్స్ అనే కండిషన్ వస్తుంది ఈ రికెట్స్ అన్నది ఓన్లీ చిన్నపిల్లల్లో మాత్రమే చూస్తాము వాళ్ళ గ్రోత్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్లోజ్ అవ్వక ముందు వచ్చే కండిషనే ఇది అనమాట సో ఇందులో డిఫరెంట్ రకాలు ఉంటాయి సాధారణంగా మనం చూసేది ఏంటంటే విటమిన్ డి లోపం వలన వచ్చేది అదేవిధంగా కొంతమందిలో జెనెటిక్ గా కూడా రావచ్చు రికెట్స్ అంటే వాళ్ళకి వంశ పారంపరంగా ఈ విటమిన్ డి లోపం అనేది సంక్రమిస్తుంది అనమాట ఇవి కొన్ని ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీస్ వలన వస్తుంది ఇంకో రకం ఏంటంటే వాళ్ళకి దీర్ఘకాలిక ఏమైనా లివర్ గాని ఇంటెస్టైన్ గాని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు విటమిన్ డి సరిగ్గా బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అవ్వదు దీని వలన కూడా వాళ్ళకి విటమిన్ డి లోపం రావచ్చు కాకపోతే ఈ రికెట్స్ ఉన్న పిల్లల్లో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జనరల్ గా ఇన్ఫెంట్స్ అనుకోండి అంటే పుట్టిన వెంబడే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉండడం వలన వాళ్ళు సరిగ్గా పెరగరు అదేవిధంగా మళ్ళీ వాళ్ళు నడవడం మొదలు పెట్టేసరికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు బోన్స్ వీక్ గా ఉండడం వలన బోన్స్ వంకర్గా వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఇట్లా బో లెగ్స్ లేకపోతే నాక్ నీస్ అని అంటాము అది కాకుండా ఒక్కోసారి ఏంటంటే టీత్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు అంటే టీత్ సరిగ్గా పెరగకపోవడము లేట్ గా టీత్ ఇరప్ట్ అవ్వడము ప్లస్ స్కల్ లోని ఏంటంటే ఆ స్కల్ బోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సరిగ్గా క్లోజ్ అవ్వకపోవడము ప్లస్ మసిల్ వీక్నెస్ ఉంటుంది ఎప్పుడు తరచుగా బోన్ పెయిన్ అని కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు సో ఇవన్నీ కామన్ గా మనం రికెట్స్ ఉన్న పిల్లల్లోన గమనించే సిమ్టమ్స్ అనమాట రికెట్స్ సమస్య వచ్చినప్పుడు కాళ్ళు చేలమండ మణికట్టు వంటి భాగాలు వంకరపోవటం లాంటి లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయి సన్నగా ఉండటం ఎముకలు సున్నితత్వం లాంటి లక్షణాలు కూడా రికెట్స్ సమస్యల్లో కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈ లక్షణాలు గుర్తించి త్వరగా డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే కొన్ని ప్రాథమిక పరీక్షలు చేసి సమస్య దశను తీవ్రతను నిర్ధారించి తగిన చికిత్సలు నిర్వహిస్తారు చికిత్స చేసి రికెట్స్ను నివారించవచ్చు కానీ శిశువుగా ఉన్నప్పుడే విటమిన్ డి ఉన్న పదార్థాలు సమపాలనలో అందించటం వల్ల పిల్లలకు రికెట్స్ సమస్య రాకుండానే నిరోధించవచ్చు విటమిన్లు మినరల్స్ కాల్షియం లాంటివి ఎక్కువ ఉన్న ఆరోగ్యవంతమైన భోజనాన్ని అందించటం ద్వారా పిల్లలను రికెట్స్ బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఎక్స్రేల ద్వారా మనకి రికెట్స్ అనేది డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అనమాట అదేవిధంగా కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్స్ ద్వారా అంటే బ్లడ్ లోనేమో కాల్షియం లెవెల్స్ ఫాస్ఫరస్ లెవెల్స్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ రికెట్స్ ట్రీట్మెంట్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో మెయిన్ ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ ఎనీ ఆన్ ఎనీ డే విటమిన్ డి లోపం కాబట్టి ఇట్ మేక్
మనం విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలి అది ఎంత డోసులో ఇవ్వాలనేది అది మనం పిడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేసి చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత ఉందో చూసి దాన్ని బట్టి మనం విటమిన్ డి డోసెస్ ఇస్తామన్నమాట అది టాబ్లెట్ పరంగా లేకపోతే సిరప్ పరంగా లేకపోతే ఇంజక్షన్ పరంగా ఇవ్వచ్చు జనరల్ గా బాగా లోపం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే యాన్యువల్ గా ఒక ఇంజక్షన్ ఇస్తాం అనమాట విటమిన్ డి లేదంటే రెగ్యులర్ గా మనం విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ మనం టాబ్లెట్స్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు ఇదే విధంగా మందులు ఒక్కటే కాకుండా తినే ఆహారంలోన ఎక్కువగా విటమిన్ డి ఉన్న పదార్థాలు అంటే మిల్క్ యోగట్ చీజ్ ప్లస్ ఏంటంటే ఒకవేళ వెజిటేరియన్స్ అయి ఉంటే కొన్ని ఫ్రెష్ గ్రీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ లేకపోతే బ్రొకలీ క్యాబేజ్ ఇలాంటి పదార్థాల్లో ఇక విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తినే వాళ్ళు ఉన్న సీ ఫుడ్లోన ఎక్కువగా విటమిన్ డి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ తో పాటుగా వాళ్ళకి సరైన సన్ ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉండాలి సో సన్ ఎక్స్పోజర్ వలన డైట్ వలన ప్లస్ మెడికేషన్ వలన మనము విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో ఈ రికెట్స్ అన్న కండిషన్ ని ట్రీట్ చేయొచ్చు ప్రతి శిశువుకు రోజుకు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ విటమిన్ డి ఖచ్చితంగా అందించాలి పాలు గ్రుడ్లు చేప లివర్ లాంటి విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోవాలి జున్ను పెరుగు లాంటి కాల్షియం ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోవటం ద్వారా ఎముకలు దృఢంగా తయారవుతాయి తగిన మోతాదులో అల్ట్రా వయోలెట్ కిరణాలు కూడా పిల్లలకు అందాలి అల్ట్రా వయోలెట్ సూర్యరశ్మి పడటంతో చర్మ కణాలు క్రియారహితంగా ఉన్న విటమిన్ డిని క్రియాశీలంగా మారుస్తాయి మామూలు వ్యక్తుల కంటే డార్క్ స్కిన్ ఉన్న వ్యక్తులకు సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా అందాల్సి ఉంది ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా విటమిన్ డిని అందించి రికెట్స్ వ్యాధి రాకుండా కాపాడే వరం సూర్యరశ్మి ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ద్వారా రికెట్స్ వ్యాధి రాకుండా అరికట్టవచ్చు రికెట్స్ విటమిన్ డి లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి కాబట్టి విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉన్న పాల పదార్థాలు చేప లివర్ పాలు మరియు గుడ్లు లాంటివి తీసుకుంటే ఈ సమస్యను దరి చేరకుండా చేయొచ్చు రికెట్స్ ఎక్కువగా శిశు దశలో వచ్చే వ్యాధి కాబట్టి బిడ్డకు మొదటి నుంచే పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలి అప్పుడే శిశువుని వ్యాధి బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు 